हेलो एवरीवन वेलकम टू जेनिक तो अभी इस लेक्चर में हम आगे मूव ऑन करेंगे जैसा कि पिछले लेक्चर में हमने प्रोग्राम काउंटर के बारे में बहुत अच्छा डिस्कशन किया था प्रोग्राम काउंटर को मैंने आपको अच्छे से समझाने की कोशिश करी थी कि हाउ इट वर्क्स हाउ इट इज इंक्रीमेंटेड बाय वन व्हेन इट इज इंक्रीमेंटेड बाय वन कैसे वो सिक्वेंशियल एग्जीक्यूशन ऑफ द प्रोग्राम को मेंटेन करता है सिक्वेंशियल एग्जीक्यूशन को मेंटेन करने के काम आता है प्रोग्राम काउंटर फॉर द माइक्रो प्रोसेसर ठीक है ना माइक्रो प्रोसेसर सिक्वेंसली प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करना चाहता है और उसमें उसकी हेल्प कौन करता है दैट नथिंग बट दैट प्रोग्राम काउंटर ठीक है ना और बहुत सारे इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन सेट भी हमने देखे थे कुछ हायर ऑर्डर डेटा ट्रांसफर इंस्ट्रक्शन भी देखे थे पिछले लेक्चर में कुछ हायर ऑर्डर इंस्ट्रक्शंस जो हायर ऑर्डर इंस्ट्रक्शन से रह गई हैं उनको हम पढ़ लेते हैं और जितने डेटा ट्रांसफर इंस्ट्रक्शंस होते हैं जैसे एल एक्स आई था आपका एल डी ए था एल डी एक्स था एस टी ए था एस टी एक्स इसमें कोई भी फ्लैक्स अफेक्ट नहीं होंगे क्योंकि वहां पे एक जगह से डेटा ले जाके दूसरे जगह कॉपी पेस्ट कर रहे हो तो डेटा ट्रांसफर इंस्ट्रक्शन वो भी है वहां कोई भी फ्लैक्स अफेक्ट नहीं होते हैं मे बी मैंने शायद वहां पर लिखवाया नहीं होगा बट डेटा ट्रांसफर इंस्ट्रक्शन बाई डिफॉल्ट याद रखो विल अफेक्ट नो फ्लैक्स है ना तो हायर ऑर्डर जो इंस्ट्रक्शन है उसमें कुछ इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन हम इस लेक्चर में जा रहे हैं डिस्कस करने उन उसको डिस्कस करेंगे तो हायर ऑर्डर इंस्ट्रक्शन में बहुत सारे इंस्ट्रक्शन हम यहाँ पे क्लियर कर लेंगे तो उसको हम थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं हायर ऑर्डर डेटा ट्रांसफर इंस्ट्रक्शन को है ना ठीक है तो उसको समझेंगे कुछ इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन है उसको मैं हाईलाइट थोड़ा सा कर दूंगा ठीक है तो अब देखो हायर ऑर्डर डेटा ट्रांसफर इंस्ट्रक्शन में कुछ और हम सीखते हैं जैसे है आई एन एक्स क्या है आई एन एक्स दिस इज नथिंग बट रजिस्टर पेयर यक्स आ गया आई एन फॉर इंक्रीमेंट जैसे आई एन आर था इंक्रीमेंट द रजिस्टर कौन सा जो एट बिट का रजिस्टर गिवेन है ए बी सी डी ई एच एल एक्सेप्ट फ्लैग रजिस्टर वहां एट बिट के कौन कौन से रजिस्टर पॉसिबल थे एक्सेप्ट फ्लैग रजिस्टर उसी तरह से अगर रजिस्टर पेयर के कंटेंट को इंक्रीमेंट करना हो रजिस्टर पेयर के कंटेंट को इंक्रीमेंट करना हो तो आई एन एक्स इंस्ट्रक्शन है यक्स फॉर रजिस्टर पेयर तो इंक्रीमेंट द रजिस्टर पेयर एक से इंक्रीमेंट कर दो रजिस्टर पेयर के क्या कंटेंट को और यहां कौन कौन से रजिस्टर पेयर अलाउड है यहां पे क्या क्या यूज कर सकते हो 16 बिट के कौन कौन से रजिस्टर पेयर एक बीसी होता है जिसको बी नाम देते हैं एक डी रजिस्टर पेयर होता है एक एच एल रजिस्टर पेयर होता है एक स्टैक पॉइंटर प्रोग्राम काउंटर यहां पे आप यूज नहीं कर सकते हो और ना तो आप पी एस डब्ल्यू जो प्रोग्राम स्टेटस वर्ड है जिसमें फ्लैग रजिस्टर भी होता है उसके कंटेंट को इंक्रीमेंट नहीं कर सकते हो ये इंस्ट्रक्शन सेट केवल इन्हीं चार रजिस्टर पेयर के लिए डिफाइंड है जिसमें एक बीसी रजिस्टर पेयर एक डी है एक एच एल और एक स्टैक पॉइंटर इन जनरल है ना यही चारों यूज कर सकते हैं बाकी दूसरा आप कहोगे आईएनएक्स पीसी तो ये इंस्ट्रक्शन सेट एग्जिस्ट ही नहीं करता है माइक्रो प्रोसेसर क्योंकि प्रोग्राम काउंटर सीरियल एग्जीक्यूशन ऑफ प्रोग्राम को मेंटेन करता है तो उसके कंटेंट को अगर आपके हाथ में उसने कंट्रोल दे दिया कि आप इंस्ट्रक्शन लिख के उसके कंट्रोल को इंक्रीमेंट कर दोगे है ना इंस्ट्रक्शन लिख के प्रोग्राम काउंटर के कंटेंट को इंक्रीमेंट कर दोगे तो माइक्रो प्रोसेसर को अपना सीरियल एग्जीक्यूशन मेंटेन करने में बहुत दिक्कत हो जाएगी इसीलिए उसका कंट्रोल आपके पास नहीं फ्लैग रेसर का कंट्रोल आपके पास नहीं दिया है उसके लिए इंस्ट्रक्शन सेट माइक्रो प्रोसेसर ने नहीं बनाया कि पता चले आप इंस्ट्रक्शन लिख के फ्लैग रेसर के कंटेंट को ही चेंज कर दो और उसकी अगर जरूरत माइक्रो प्रोसेसर को पड़े तो वो उसको प्रॉपरली यूज ही नहीं कर पा रहा है क्योंकि आप उसको इंस्ट्रक्शन लिख लिख के चेंज कर दे रहे हो ना तो वो यूज नहीं कर पाएगा इसीलिए उसका कंट्रोल नहीं दिया गया तो यही चारों रजिस्टर पेयर यूज होते हैं तो इसमें होता क्या है जो ये रजिस्टर पेयर है इसका कितने बिट का कंटेन होगा ऑब्वियसली सिक्सटीन बिट का पूरे कंटेंट को क्या करना है रजिस्टर पेयर एक मिनट रजिस्टर पेयर आर के कंटेंट को में वन ऐड करना है और यहां कहां सेव कर देना ऑब्वियसली रजिस्टर पेयर में ही सेव कर देना बीसी रजिस्टर पेयर के कंटेंट को आप इंक्रीमेंट कर रहे हो तो इंक्रीमेंट करके कहां सेव कर दोगे बीसी रजिस्टर पेयर में ही सेव कर दोगे एच एल रजिस्टर पेयर के कंटेंट को एक से इंक्रीमेंट कर रहे हो तो वो एच एल पेयर में ही रिजल्ट को सेव कर दोगे है ना और अगर आप स्टैक पॉइंटर के कंटेंट को एक से इंक्रीमेंट कर रहे हो तो उसको इंक्रीमेंट करके स्टैक पॉइंटर में ही सेव कर दोगे है ना एच डी रजिस्टर पेयर के कंटेंट को एक से इंक्रीमेंट कर रहे हो तो वहीं पे इंक्रीमेंट करके कर दोगे ठीक है ना सेव कर दोगे तो जिस रजिस्टर पेयर के कंटेंट को इंक्रीमेंट करोगे उसी रजिस्टर पेयर में उसको सेव कर दोगे जैसे हम इंक्रीमेंट करते थे जिस रजिस्टर में इंक्रीमेंट किया उसी रजिस्टर में हम क्या कर देते थे
ठीक है क्योंकि आई एन एक्स भी पूरा इंग्लिश वाला वर्ड है एक एट बिट का हेक्स कोड होगा एक बाइट का कोड होगा ठीक है ना एट बिट का बाइनरी कोड होगा दो बिट का हेक्स कोड या एक बाइट का आपका कोड होगा मशीन कोड आई एन एक्स बी का एक होगा एट बिट का कोड आई एन एक्स एस पी का एक अलग एट बिट का कोड होगा आई एन एक्स एच एल का एक अलग होगा ठीक है ना तो अगर ये इंस्ट्रक्शन किसी प्रोग्राम का पार्ट है तो जब प्रोग्राम को स्टोर करोगे आप कहां पे मेमोरी पे तो ये इंस्ट्रक्शन का भी मशीन कोड स्टोर करोगे मेमोरी पे अब अगर इस इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट करना माइक्रो प्रोसेसर को तो माइक्रो प्रोसेसर क्या करेगा ये इंस्ट्रक्शन का मशीन कोड कहां पे लिखा गया है कहां पे स्टोर है मेमोरी पे तो मेमोरी से जब इस इंस्ट्रक्शन का हेक्स कोड रीड करेगा जब मशीन कोड रीड करेगा तभी तो इसे समझ में आएगा करना क्या है तब इस इंस्ट्रक्शन के करिस्पॉन्डिंग जो टास्क अलॉटेड है वो ये परफॉर्म करेगा तो पहले तो इंस्ट्रक्शन को पढ़ेगा क्योंकि इंस्ट्रक्शन कहां स्टोर्ड है मेमोरी पे मेमोरी से पढ़ेगा जब फिर उसे समझ में आएगा पढ़ने के बाद फिर वो इसके इसके ये जो असाइन टास्क है ये वाला ये परफॉर्म करेगा और रिजल्ट को सेव करेगा तो आई एनएक्स आरपी का हेक्स कोड रीड करने गया ये कौन सी मशीन साइकिल बता दो This is fetch machine cycle क्योंकि आप किसी भी इंस्ट्रक्शन की पहली मशीन साइकिल या पहला मेमोरी एक्सेस <coughs> किसी भी इंस्ट्रक्शन के रिस्पेक्ट में हमेशा क्या होता है हमेशा होता है फेच मशीन साइकिल है ना एक मेमोरी एक्सेस वन मशीन साइकिल ठीक है तो आई एनएक्स आरपी का ये क्या करने गया हैक्स कोड रीड करने और इसने आई एनएक्स आरपी का हेक्स कोड रीड किया और फेच मशीन साइकिल शुरू हो गई अपनी जैसे आई एनएक्स आरपी का हेक्स कोड रीड किया मान लो यहां आई एनएक्स बी का मशीन कोड सेव था या आई एनएक्स एच का मशीन कोड सेव था या आई एनएक्स डी का क्योंकि रजिस्टर पेयर अपने इनिशियल लेटर से लिखा जाता है ये यक्स बता रहा है कि यहां बी लिखा हुआ है तो बी सी रजिस्टर पेयर डी है तो डी एच है तो तो जैसे इसने हेक्स कोड रीड किया मशीन साइकिल शुरू हुई इसने हेक्स कोड रीड किया एनएक्स आरपी का तो इसे पता चल गया बीसी रजिस्टर पेयर का या डी रजिस्टर पेयर या एच एल रजिस्टर पेयर के कंटेंट को एक सेंटीमेंट करना जो मशीन कोड होगा उसके करेस्पॉन्डिंग इसे पता चल जाएगा कि बीसी रजिस्टर पेयर के कंटेंट को एक सेंटीमेंट करना है कि डी रजिस्टर पेयर के कंटेंट को एक सेंटीमेंट करना है कि एच एल पेयर के कंटेंट को एक सेंटीमेंट करना है और जैसे इसने हेक्स कोड पढ़ा इसे पता चल गया बीसी रजिस्टर पेयर इंटरनली अवेलेबल है डी रजिस्टर पेयर इंटरनली अवेलेबल है एच एल रजिस्टर पेयर इंटरनली अवेलेबल है या एस पी स्टैक पॉइंटर इंटरनली अवेलेबल है तो जिस भी रजिस्टर पेयर का कंटेंट वन से इंक्रीमेंट करना है हेक्स कोड पढ़ते इसे समझ में आ गया और वो रजिस्टर पेयर इंटरनली अवेलेबल है इसने इंटरनली उसको वन से इंक्रीमेंट किया और रिजल्ट को सेव कर दिया कहां पे उसी रजिस्टर पेयर में क्योंकि वो इंटरनली इसी मशीन साइकिल में सब कुछ हो गया 40 स्टेट्स लगे ठीक है आईएनएक्स हो गया ठीक है अब डीसीएक्स पढ़ लेते हैं है ना तो कुछ इंस्ट्रक्शन पढ़ लेते हैं बड़े वाले है ना तो बहुत सारी चीजें अभी पढ़ने वाले हैं डीसीएक्स आरपी सिमिलरली कुछ नहीं करना है रजिस्टर पेयर के कंटेंट को वन से क्या कर देना है डिक्रीमेंट कर देना और ये इंस्ट्रक्शन सेट इसलिए इंपॉर्टेंट और रजिस्टर पेयर में ही सेव कर देना है इस केस में भी कितने बाइट की इंस्ट्रक्शन है वन बाइट की और ये जिस इंस्ट्रक्शन का पार्ट होगा जिस प्रोग्राम का पार्ट होगा उस प्रोग्राम को जब मेमोरी पे सेव करेंगे तो डीसीएक्स आरपी का जो वन बाइट या एट बिट का मशीन कोड है वो मेमोरी पे सेव होगा तो इस इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट करने के लिए माइक्रो प्रोसेसर क्या जाएगा इसके हेक्स कोड को रीड करने मेमोरी से तो मेमोरी से रीड करेगा ये इसका हेक्स कोड एक बाइट का है तो यहां पे कहीं पे सेव होगा डी सिक्स आर पी डी सिक्स बी का अलग हेक्स कोड होगा डी सिक्स डी का अलग डी सिक्स एस का अलग डी सिक्स एस पी का अलग तो किसी एक का हेक्स कोड सेव होगा तो जैसे डी सिक्स आर पी का क्या करने जाएगा इस इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट करने हैं तो इसका हेक्स कोड पढ़ने जाएगा जब पढ़ेगा तो तभी तो समझ में आएगा कि करना क्या है तभी तो एग्जीक्यूट करेगा तो डी सिक्स आर पी का ये हेक्स कोड क्या करेगा रीड और इस मशीन रीड साइकिल में एक मेमोरी को एक्सेस कर रहा है और मेमोरी को एक्सेस करके रीड ऑपरेशन को फॉर्म कर रहा है तो मेमोरी रीड मशीन साइकिल है और इसमें ये पता करने जा रहा है ये कि करना क्या है डिक्रीमेंट करना है रजिस्टर पेयर के कंटेंट को और रजिस्टर पेयर भी साथ में मेंशन है क्योंकि वो इंग्लिश वाला वर्ड है तो आप कोड के साथ उसको क्या कर दिया गया मिक्स कर दिया गया तो जैसे इसने पढ़ा डी सिक्स आरपी का हेक्स कोड फेच मशीन साइकिल शुरू हो गई जैसे पढ़ा इसे पता चला रजिस्टर पेयर आरपी के कंटेंट को वन से डिक्रीमेंट करना और ये रजिस्टर पेयर इंटरनली अवेलेबल है कोई बीसी है या डी है या एच एल है या एस पी इसने इंटरनली उसको वन से डिक्रीमेंट किया एलवी में ले जाके और वहीं पे रिजल्ट को सेव कर दिया दोबारा से मेमोरी पे जाना पड़ा क्या नहीं बस एक बार इसका हेक्स कोड रीड करने के लिए एक बार मेमोरी पे जाना पड़ा एक मेमोरी एक्सेस करना पड़ा एंड दैट मेमोरी एक्सेस साइकिल वॉज नथि
सबसे इंपॉर्टेंट बात इन दोनों इंस्ट्रक्शन की क्या है जब आई एन आर और डीसीआर हमने पढ़ा था आई एन आर और डीसीआर इंस्ट्रक्शन तो उसमें सारे फ्लैक्स अफेक्ट होते थे इन अकॉर्डिंग टू द रिजल्ट ऑफ इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट ऑपरेशन बट कैरी फ्लैग अफेक्ट नहीं होता था कैरी फ्लैग को छोड़ के बाकी सारे फ्लैग्स अफेक्ट होते थे इन अकॉर्डिंग टू द रिजल्ट ऑफ द ऑपरेशन कैरी फ्लैग अफेक्ट नहीं होता था इंक्रीमेंट इंस्ट्रक्शन के पहले जैसा है कैरी फ्लैग वही रह जाता था इंक्रीमेंट इंस्ट्रक्शन के बाद रिजल्ट के अकॉर्डिंग वो चेंज नहीं होता था है ना लेकिन आई एन बाकी फ्लैग्स अफेक्ट होते थे साइन फ्लैग जीरो फ्लैग पैटी फ्लैग ऑक्सिलरी कैरी अदर फ्लैग्स आर अफेक्टेड इन अकॉर्डिंग टू द रिजल्ट बट आई एन एक्स और डीसीएक्स इसलिए एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है क्योंकि आई एन एक्स और डीसीएक्स इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट होने के बाद कोई भी फ्लैग्स अफेक्ट नहीं होते नो फ्लैग्स आर अफेक्टेड सबसे इंपॉर्टेंट तो आई एन एक्स आरपी इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट करने के पहले जैसा फ्लैग का स्टेटस है सारे फ्लैग्स का स्टेटस वही सारे फ्लैग्स का स्टेटस रह जाएगा एनएक्स आरपी इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट होने के बाद रिजल्ट के अकॉर्डिंग कोई फ्लैग अफेक्ट नहीं होगा सिमिलरली इन केस ऑफ डीसीएक्स आरपी तो नोट डाल के इंपॉर्टेंट पॉइंट लिख लो तो ये छोटे छोटे जो आपको डाउट हो जाते हैं ना कि ये भी एडिशन की तरह है वन का एडिशन या वन का सबट्रैक्शन तो यहां भी फ्लैग्स अफेक्ट होंगे लेकिन इंटेल ने डिजाइन किया है कि इस केस में हम फ्लैग्स को अफेक्ट नहीं करेंगे ये डिजाइनिंग का पार्ट है ना माइक्रो प्रोसेसर को आपने बनाया आपने अपने हिसाब से बनाया कि हां इस केस में मुझे फ्लैग्स को अफेक्ट करने की जरूरत नहीं तो नहीं करता सिंपल सी बात है वो माइक्रो प्रोसेसर को ऑलरेडी ट्रेन कर दिया गया है ऑलरेडी उसको इतनी इस तरह से डिजाइन किया गया कि इस केस में वो फ्लैग्स को अपडेट नहीं करेगा नोट डाल के लिख लो इन केस ऑफ आई एन एक्स एंड डीसीएक्स ऑपरेशन इन केस ऑफ आई एन एक्स एंड डीसीएक्स ऑपरेशन इन केस ऑफ आई एन एक्स एंड डीसीएक्स ऑपरेशन डीसीएक्स ऑपरेशन इन केस ऑफ आई एन एक्स एंड डीसीएक्स ऑपरेशन नो फ्लैग्स नो फ्लैग्स आर अफेक्टेड नो फ्लैग्स आर अफेक्टेड एग्जाम्पल कर लेते हैं एक छोटा सा है नो फ्लैग्स Affected. No flags are affected, है ना No flags are affected. Clear इतनी बात No flags are affected. अब इसमें आगे मूव करते हैं No flags are affected. एक क्वेश्चन ले लेते हैं एग्जाम्पल लेते हैं ना एलेक्स आई एच है ना टू जीरो फोर जीरो एच है ना ये एच फॉर एक्स इसमें ये एच एल पेयर है ना अब हमने कर दिया लेट से आई एन एक्स एच फिर हमने किया डी सी एक्स एच फिर हमने किया डी सी एक्स एच आपको एट द एंड ऑफ प्रोग्राम बताना है एच एल पेयर का कंटेंट क्या हो जाएगा फ्लैक्स का स्टेटस नहीं पूछ रहा है क्योंकि फ्लैक्स आपको पता भी नहीं है एलेक्स आई इंस्ट्रक्शन के पहले और ये डेटा ट्रांसफर इंस्ट्रक्शन है तो ये फ्लैग बता नहीं पाएगा अपडेट कर नहीं पाएगा और आगे आई एन एक्स और डीसीएक्स ऑपरेशन भी फ्लैग को अफेक्ट नहीं करते हैं इन इंस्ट्रक्शन के पहले जो फ्लैग का स्टेटस होता है इन इंस्ट्रक्शन के बाद भी फ्लैग का स्टेटस वही रह जाता है तो इसमें जो चारों के चारों इंस्ट्रक्शन लिखी गई है डेटा ट्रांसफर है और ये आई एन एक्स ये सारी की सारी इंस्ट्रक्शन फ्लैग को अफेक्ट नहीं करती है और इसलिए इस इंस्ट्रक्शन में इस प्रोग्राम को पूरा एग्जीक्यूट करने के बाद आप फ्लैग का स्टेटस बताने में असमर्थ है क्यों क्योंकि जब ये प्रोग्राम शुरू हुआ तो उसके जस्ट पहले फ्लैग का स्टेटस क्या है ये आपको नहीं पता और ये फ्लैग के स्टेटस को अफेक्ट नहीं करेगा तो फ्लैग्स वहीं के वहीं रह जाएंगे ये भी नहीं करेगा ये भी नहीं यही तो वो वहीं के वहीं रह जाएंगे जो इस प्रोग्राम के जस्ट शुरू होने के पहले थे और वो आपको पता नहीं तो आप कैसे बता पाओगे नहीं बता पाओ बता दो एंसर क्या है क्या होता था ये लोड इमीडिएट डेटा इन टू द रजिस्टर पेयर कौन सा रजिस्टर पेयर एच एल में तो ये सिक्सटीन बिट का डेटा सीधे एच एल पेयर एच फॉर एच एल पेयर क्योंकि यक्स है ये एच क्या रिप्रेजेंट कर रहा है रजिस्टर पेयर को तो एच एल रजिस्टर पेयर एच में एच हायर बाइट को रिप्रेजेंट करता है एल लोअर बाइट को तो ये टू जीरो फोर जीरो डेटा क्या आगे कॉपी हो गया सीधे सीधे इमीडिएट जो डेटा इमीडिएटली गिवन है सिक्सटीन बिट का उसे एच एल पेयर में क्या कर दो कॉपी कर दो सिंपली ऐसे एम होता था आई एन एक्स एच क्या कहता है इंक्रीमेंट कर दो रजिस्टर पेयर के कंटेंट को तो एच एल पेयर का कंटेंट टू जीरो फोर जीरो है इसको वन से इंक्रीमेंट कर दो इसमें वन ऐड कर दो वन जीरो प्लस वन वन बाकी यहां जीरो जीरो फोर प्लस जीरो फोर जीरो टू जीरो फोर वन और ये रिजल्ट कहां से हो जाएगा एच में तो अब एच का कंटेंट कितना हो गया टू हो गया आफ्टर द एग्जीक्यूशन ऑफ दिस 
इंस्ट्रक्शन अब इस इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट करने के बाद क्या होगा डीसीएक्स एच एच एल के कंटेंट को में से एक सब कर दो और जो रिजल्ट आए एच में सेव कर दो उसी रजिस्टर पेज में सेव कर दो जिसके कंटेंट को आप डिक्रीमेंट कर दो उसका कंटेंट लिया डिक्रीमेंट किया वन से और वहीं पे फिर उसी रजिस्टर पेज में सेव कर दिया अभी एच हो कितना चुका है टू जीरो फोर वन टू जीरो फोर वन लिया और उसमें से वन सब कर दो वन माइनस वन जीरो फोर जीरो टू तो टू जीरो फोर जीरो तो एच में कितना सेव हो गया टू जीरो फोर जीरो ठीक है ना आप फिर से कह रहा है डीसीएक्स एच कर दो यच कितना है एच एल एच एल पे टू जीरो फोर जीरो है इस इंस्ट्रक्शन के एग्जीक्यूट करने के जस्ट पहले एच एल कितना हो चुका है टू जीरो फोर जीरो जब ये इंस्ट्रक्शन स्टार्ट होगी एग्जीक्यूट होना उस समय एच एल है कितना टू जीरो फोर जीरो है उसमें से वन घटाना है वन सब अब देखो यहाँ सब ट्रैक्शन बारो लेना पड़ेगा सिक्सटीन माइनस वन फिफ्टीन फिफ्टीन इज एफ यहाँ थ्री हो गया यहाँ से एक बार हो गया तो थ्री जीरो टू जीरो थ्री एफ जीरो माइनस जीरो जीरो टू माइनस जीरो टू जीरो थ्रो इसको मत टू जीरो थ्री नाइन मत कर देना जल्दबाजी में एक आंसर वो भी हो सकता है टू जीरो थ्री एफ तो एच एल कितना हो जाएगा बताओ यही रिजल्ट सेव हो जाएगा टू जीरो थ्री एफ कहाँ पे एच एल पेयर में सेव हो जाएगा अब अगर ध्यान से देखो आप इस इंस्ट्रक्शन के एग्जीक्यूट होने के बाद एच कितना हो चुका है टू जीरो फोर वन इस इंस्ट्रक्शन के टू जीरो फोर वन का क्या मतलब एच में टू जीरो फोर वन है और आपको पता है कि ये हायर बाइट है ये लोअर बाइट क्योंकि हेक्सा डेसिमल में दो बिट एक बाइट को रिप्रेजेंट करती है तो लोअर बाइट का रिस्पॉन्ड टू लोअर रजिस्टर एंड हायर बाइट का रिस्पॉन्ड टू हायर तो यच टू जीरो एन एल फोर्टी वन है अगर ध्यान से देखो आई एन एक्स एच ऑपरेशन ने ये बहुत इंपॉर्टेंट है आई एन एक्स एच ऑपरेशन ने इंक्रीमेंट किया एच एल पेयर के कंटेंट को तो एच एल पेयर का पूरा कंटेंट लो टू जीरो फोर जीरो उसको वन से इंक्रीमेंट किया तो एच और रिजल्ट को एच एल में एच एल पेयर में ही सेव कर दिया तो टू जीरो फोर वन सेव हो गया एच एल में अब एच में कितना सेव है इसका मतलब टू जीरो और एल में कितना सेव है इसका मतलब फोर्टी वन तो अगर ध्यान से देखा जाए तो आई एन एक्स एच ऑपरेशन ने इनडायरेक्टली एल को वन से इंक्रीमेंट किया देखो इनिशियली एल एक्स आई एच टू जीरो फोर जीरो तो एच एल में कितना आ गया टू जीरो फोर जीरो आ गया और अगर इसको आप ब्रेक करके देखोगे तो टू जीरो सेव है एच में और एल में कितना है फोर्टी तो ध्यान से अगर देखो तो आई एन एक्स एच ऑपरेशन ने एच एल पेयर के कंटेंट को वन से इंक्रीमेंट किया लेकिन उसमें एच इंक्रीमेंट नहीं हुआ एल इंक्रीमेंट हुआ तो ये भी चीजें माइनोटली ऑब्जर्व करने की होती हैं इसी पे वो जब हम पढ़ेंगे क्या जब हम पढ़ेंगे लूप वाले क्वेश्चन के हाउ मेनी टाइम्स लूप विल बी एग्जीक्यूटेड तब ये वाले ट्रिक्स वो यूज करते हैं ना तो ध्यान से अगर देखोगे तो ओवरऑल एल ही इंक्रीमेंट हुआ वन से इस केस में डीसीएक्स किया आपने तो क्या अगर देखो डीसीएक्स एच एग्जीक्यूट करने के पहले एच कितना था टू जीरो फोर वन एच में टू जीरो था एल में फोर्टी वन था डीसीएक्स एच एग्जीक्यूट करने के बाद एच इतना हो गया मतलब एच में कितना है टू जीरो में कितना है फोर्टी तो बेसिकली डीसीएक्स एस एग्जीक्यूट करने के बाद यल फोर्टी वन से फोर्टी हो गया एच ट्वेंटी से ट्वेंटी ही रहा ये भी ध्यान देने वाली बात यहां पे देखो DCXX, ये वाला DCXX करने के पहले H था 20, L था 40. DCXX को वन से डिक्रीमेंट किया एच एल के कंटेंट को ये इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट करने के लिए तो 2040 में से वन घटाया तो अब देखो रिजल्ट कितना आ गया 2030 जीरो अब तो अगर ध्यान से देखोगे ये एच एल अब हो गया टू अब तो यच अभी भी ट्वेंटी है और यल कितना है थ्री एफ है ना तो बेसिकली एल फोर्टी से घट के थ्री एफ हो गया यच ट्वेंटी से ट्वेंटी ही रह गया अगर एच एल पेयर को वन से यहां डिक्रीमेंट किया तो ये बहुत ध्यान देने वाली बात है अब ऐसा नहीं है कि हमेशा आपका हमेशा एल ही अफेक्ट होगा यच नहीं होगा यच भी अफेक्ट होगा हम देखेंगे जब लूप के क्वेश्चन पढ़ेंगे है ना तो वो ध्यान देने वाली बात है वन से इंक्रीमेंट या वन से डिक्रीमेंट करोगे तो यच और एल दोनों भी अफेक्ट हो सकते हैं दोनों भी अफेक्ट हो सकते हैं लेकिन ऐसा जरूरी नहीं है कि हमेशा एच और एल दोनों अफेक्ट होंगे देखो यहां पे इंक्रीमेंट करने पे एच अफेक्ट नहीं हुआ केवल एल हुआ ओवरऑल डीसीएक्स करने पे एच अफेक्ट नहीं हुआ केवल एल हुआ डीसीएक्स करने पे एच अफेक्ट एच अफेक्ट नहीं हुआ एल हुआ अब अगर जैसे मान लो एच एल पेयर में लेट से आप लेते एफ एफ अभी और आप करते आई एन एक्स आई एन एक्स एच तो क्या होता एच एल के कंटेंट को पूरा कंटेंट लो एफ एफ वन से इंक्रीमेंट कर दो प्लस वन सिक्सटीन जीरो वन कैरी फॉरवर्डेड एफ प्लस वन सिक्सटीन जीरो वन कैरी फॉरवर्डेड एफ प्लस वन जीरो वन कैरी फॉरवर्डेड एफ प्लस वन जीरो वन कैरी फॉरवर्डेड है ना तो ये जो कैरी जनरेट हुआ है कहां से एम एस बी से कहा से एम एस बी बिट से एम एस बी बिट से अगर हेक्सा डेसिमल के एम एस बी बिट देखे या सबसे हायर निबल ये निबल है फिर उसके बाद ये निबल है चार बिट का कॉम्बिनेशन ये भी है चार बिट का ये भी चार बिट का ये भी चार बिट का ये भी बाइंड्री में देखे
देखें तो तो ये सबसे हायर निवल या हेक्साडेसिमल की सबसे मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट है वहां से जो कैरी जनरेट होता है अब देखो ये क्या है ये टोटल 16 बिट्स हैं टोटल 16 बिट्स हैं एक्साडेसिमल की ये पहली बिट एक्साडेसिमल की दूसरी ये एक्साडेसिमल की तीसरी एक्साडेसिमल की चौथी ये टोटल मिलके क्या बनाएंगे बाइनरी में 16 बिट तो अब आप जो रिजल्ट है उसको कहां सेव करोगे एच में ही सेव करोगे और एच में कितने बिट सेव हो सकते हैं सिक्सटीन तो जैसे हम वहां पे एडिशन या इंक्रीमेंट ऑपरेशन के बाद अगर कैरी जनरेट होता है तो कैरी को डिस्कार्ड करने के बाद जो एट बिट बचता है उसको हम सेव करते हैं उस पर्टिकुलर रजिस्टर में वो रिजल्ट होता है एट बिट क्योंकि एट बिट के रजिस्टर में एट बिट ही सेव होगा तो कैरी अगर एम से जनरेट हुआ है तो उसको डिस्कार्ड करने के बाद जो बचता है वो रिजल्ट होता है और वही सेव होता है उस पर्टिकुलर रजिस्टर में इंक्रीमेंट के, के केस में जिस रजिस्टर को इंक्रीमेंट किया वहां सेव होगा बाकी एडिशन सब इन सब केसेस में जो बाय डिफॉल्ट रिजल्ट कहां सेव होता है अकुमलेटर में तो यहां पे ये कैरी को डिस्कार्ड करने के बाद जो ये है 16 बिट या 4 बिट इन हेक्साडेसिमल भाई 16 बिट का रजिस्टर 4 बिट का हेक्साडेसिमल रजिस्टर कह सकते हो है ना टोटल तभी 16 बिट तो वो 16 बिट ही सेव कर सकता है चल तो ये कैरी डिस्कार्ड करने के बाद जो ये रिजल्ट बचा 16 बिट का या 4 बिट हेक्साडेसिमल में वो सेव होगा एच में तो एच में क्या सेव होगा इसके बाद एच एल अब देखो यहां पे H हो गया जीरो जीरो एच और एल बी हो गया जीरो जीरो एच तो यहां इंक्रीमेंट ऑपरेशन परफॉर्म करने के बाद आई एन एक्स ऑपरेशन परफॉर्म करने के बाद एच बी चेंज हुआ एल बी क्योंकि देखो जब एच एल एफ एफ था तो यच था एफ एफ और एल था कितना दोनों एफ एफ थे और जब आई एन एक्स एच ऑपरेशन परफॉर्म किया दोनों चेंज होकर जीरो जीरो और जीरो जीरो हो गए तो ऐसा नहीं है कि आई एन एक्स और डी सी एक्स ऑपरेशन परफॉर्म करने के बाद हमेशा यल ही आप एक एजम्पन बना लो केवल यल में चेंज होता है एच में नहीं होता यहाँ पे अगर ध्यान से देखो तो केवल एच यल में चेंज हो रहा था एच में नहीं हम ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे थे रजिस्टर पेयर पे लेकिन वो इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट ऑपरेशन यल के कंटेंट को अफेक्ट कर रहा था यच के कंटेंट को नहीं एच के कंटेंट को तो अफेक्ट कर ही रहा था क्योंकि अगर यल अफेक्ट हो गया और एच को एक साथ लेके रिप्रेजेंट कर रहे हो एच एल को तो एच एल का कंटेंट तो इफेक्ट हो ही गया तो एच का कंटेंट तो अफेक्ट हो ही रहा था लेकिन अगर माइनूटली देखें तो उसमें एल का कंटेंट अफेक्ट हो रहा था यश का नहीं लेकिन ऐसा एजम्पन मत बना लेना इन आई एन एक्स और डी सी एक्स ऑपरेशन को फॉर्म करने के बाद यच और यल दोनों के कंटेंट अफेक्ट हो सकते हैं एच का तो अफेक्ट होगा ही होगा एज ए पेयर इंडिविजुअली यच और यल के कंटेंट भी अफेक्ट हो सकते हैं या कभी कभी यल का केवल कंटेंट अफेक्ट होगा एच का नहीं एच एल पेयर का तो ओवरऑल होना ही होना है एनएक्स और डी ऑपरेशन के बाद अफेक्ट क्योंकि एक से इंक्रीमेंट हो जाएगा कंटेंट या तो एक से क्या हो जाएगा डिक्रीमेंट हो जाएगा तो ये ध्यान रखना तो हमेशा जब भी 16 बिट का रजिस्टर है तो उसमें 16 बिट का रिजल्ट सेव होगा 8 बिट का रजिस्टर है तो उसमें 8 बिट का रिजल्ट सेव होगा तो कैरी अगर जनरेट होकर वो 9 बिट बना लिया है तो वो हटा दो अगर यहाँ कैरी जनरेट होकर यहाँ सेवनटीन बिट आ गई है एक तरह से देखो ना ये 16 बिट है ये एक सौ डेस के जीरो 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 और ये कौन सी बिट हो गई सत्रहवीं बिट तो वो उसको आप क्या कर दो डिस्कार्ड कर दो क्या कर दो डिस्कार्ड कर दो ठीक है ना उसके बाद जो बचा वो रिजल्ट है और वही सेव कर दो लेकिन यहां कैरी जनरेट हुआ तो कैरी फ्लैग को अफेक्ट करेगा क्या नहीं करेगा ये ध्यान रखना ये अफेक्ट नहीं करेगा क्योंकि तो हमें लगता है कि एडिशन ऑपरेशन हम यहाँ वन का कर रहे हैं और अगर एम एस बिट से कैरी जनरेट होके पास ऑन हो रहा है एम एस बी बिट यहाँ पे कौन सी है ये बिट है एम एस बी से अगर कैरी जनरेट हो रहा है देन कैरी फ्लैग विल बी सेट हमें बाई डिफॉल्ट याद रहता है तो हम क्या गलती कर देते हैं यहां पे कि हम ले लेते हैं क्या यहां कैरी फ्लैग अफेक्ट होगा लेकिन आई एन एक्स और डीसीएक्स ऑपरेशन के बाद कोई फ्लैग अफेक्ट नहीं होता चाहे रिजल्ट कुछ भी आए उससे कोई मतलब नहीं जो फ्लैग जहां है वही रह जाता है इन इंस्ट्रक्शन के एग्जीक्यूशन के बाद फ्लैग्स अपडेट नहीं होते वो अपनी वैल्यू को होल्ड किए रहते हैं ठीक है ना सिंपल सी बात समझ में आई अब इसी का एक पार्ट है डैड बड़ा खतरनाक इंस्ट्रक्शन है डैड है ना डैड है ना रजिस्टर पेयर यहां पे होगा कौन कौन से रजिस्टर पेयर यहां पे यूज करते हैं ऑब्वियसली रजिस्टर पेयर कौन से यूज करते हैं यहां पे बी सी रजिस्टर पेयर डी रजिस्टर पेयर एच एल रजिस्टर पेयर एंड स्टैक पॉइंट इन जनरल प्रोग्राम काउंटर यूज नहीं करते बेटा ना पी एस डब्ल्यू क्योंकि फ्लैग रजिस्टर नॉर्मली यूज नहीं होता है बस पी एस डब्ल्यू यूज होगा पुश पॉप के साथ और फ्लैग रजिस्टर कहीं नहीं यूज होता है एज एन ऑपरेंट क्योंकि वो प्रोग्राम को कंट्रोल करता है फ्लैग के स्टेटस को फ्लैग रजिस्टर 
माइक्रो प्रोसेसर के पास होता है वो प्रोग्राम के अपने एग्जीक्यूशन इंस्ट्रक्शन के एग्जीक्यूशन के रिजल्ट के अकॉर्डिंग उसको अपडेट करता है उसका कंट्रोल वो आपको हाथ में नहीं देगा या आप कुछ भी उसको अपडेट कर दो वो जो रिजल्ट आता है हर इंस्ट्रक्शन के एग्जीक्यूशन के बाद उसके अकॉर्डिंग डिसाइड करता है कि फ्लैग को कैसे अपडेट करके कहाँ कहाँ पहुंचाना है होल्ड करना है अपडेट करना है क्या करना है ना तो वो कंट्रोल उसके पास होता है इसीलिए वो आपको इंस्ट्रक्शन के फॉर्म में उसके लिए कोई इंस्ट्रक्शन सेट डिफाइन नहीं है अदरवाइज इंस्ट्रक्शन के फॉर्म में दे देता तो आप उसको अपने प्रोग्राम यूज करके फ्लैग रजिस्टर फ्लैग के कंटेंट को कुछ भी कर दो है ना आपके हाथ में कंट्रोल दे दिया जिस चीज के लिए इंस्ट्रक्शन है वो इंस्ट्रक्शन यूज करके आप कुछ भी कर सकते हो फिर यूजर के पास कंट्रोल आ गया ना जिस भी रजिस्टर के लिए या जिस भी चीज के लिए इंस्ट्रक्शन एग्जिस्ट करती है तो वो इंस्ट्रक्शन का यूज करके आप उसको अपडेट कर सकते हो यूजर के हाथ में फिर कंट्रोल आ जाएगा क्योंकि यूजर वही काम माइक्रो प्रोसेस से करा पाएगा जिसके लिए इंस्ट्रक्शन सेट एग्जिस्ट करता है जिसके लिए इंस्ट्रक्शन सेट एग्जिस्ट नहीं करता वो काम थोड़ा करा पाएगा है ना तो इसीलिए फ्लैग का कोई इंस्ट्रक्शन सेट ही नहीं बनाया गया ताकि वो उसका कंट्रोल माइक्रो प्रोसेसर के पास रहे आपके पास नहीं कि आप वो ऐसे इंस्ट्रक्शन देके माइक्रो प्रोसेसर को फ्लैग रजिस्टर को भी चेंज कर दो नहीं प्रोग्राम काउंटर भी आपके कहीं भी इंस्ट्रक्शन सेट में यूज नहीं होता है इंस्ट्रक्शन सेट में कभी भी नहीं वो उसका कंट्रोल माइक्रो प्रोसेसर के पास होता है उसी का यूज करके वो सिक्वेंशियल एग्जीक्यूशन को क्या करता है कंटिन्यू करता है डेड आर इसमें देखो बाय डिफॉल्ट जैसे एड ऑपरेशन करते थे ये डेड हो गया एड एड ऑपरेशन में जब रजिस्टर के कंटेंट को ऐड करते थे एट बिट के रजिस्टर को यहां पे देखो यक्स नहीं है लेकिन ये रजिस्टर पेयर के कंटेंट को ऐड करता तो ये आपको याद रखना पड़ेगा डेड एड ऑपरेशन जब परफॉर्म करते थे नॉर्मल एड एडीआई एडीसी तो वन ऑफ द ऑपरेंट वन ऑफ द ऑपरेंट इज ऑलवेज अकूमुलेटर एंड दूसरा दूसरा क्या होता था कोई और ऑपरेंट होता था एट बिट का कोई रजिस्टर होता था एट बिट का डेटा होता था जैसे बी रजिस्टर या डी रजिस्टर या ई रजिस्टर या एच रजिस्टर या एल कोई एट बिट का रजिस्टर या कोई एट बिट का कंटेंट एक के अकोमलेटर के कंटेंट में वो एट बिट का कंटेंट ऐड करते थे जो रिजल्ट आता था वो अकोमलेटर में सेव कर देते थे तो जो रोल वहां पे अकोमलेटर निभाता था तो ये रजिस्टर पेयर ये 16 बिट के एडिशन के लिए ये इंस्ट्रक्शन सेट बनाया गया 16 बिट का एडिशन और यहां 16 बिट का एडिशन होगा क्योंकि रजिस्टर पेयर कितने बिट के डेटा को रिप्रेजेंट करता है 16 बिट का रजिस्टर पेयर के अंदर 16 बिट होगा है ना तो रजिस्टर पेयर के कंटेंट को यहां एड करना है यह क्या करना है एड करना है रजिस्टर पेयर के कंटेंट को किसमें एड द कंटेंट ऑफ Add the content of register pair. Add the content of register pair. Add the content of register pair. ये वाले register pair का. Add the content of register pair to content of to content of HL pair and save the result and save the result. इंटू एच एल पेयर तो जो काम वहां पे करता था तो रजिस्टर पेयर वाले एडिशन में या सिक्सटीन बिट वाले एडिशन में वन ऑफ द ऑपरेंट इज बाई डिफॉल्ट एच एल पेयर जैसे वहां वन ऑफ द ऑपरेंट इज बाई डिफॉल्ट अकोमलेटर तो डेड आरपी अगर लिखा हुआ है तो बाई डिफॉल्ट एच एल पेयर के कंटेंट में किसका कंटेंट एड करना है इस रजिस्टर पेयर का कंटेंट ये बीसी रजिस्टर पेयर भी हो सकता है डी रजिस्टर पेयर हो सकता है एच एल रजिस्टर पेयर भी हो सकता है और क्या हो सकता है स्टैक पॉइंटर भी हो सकता है एच एल के कंटेंट को एच एल के कंटेंट में भी एड हम कर सकते हैं वो डबल हो जाएगा है ना तो वहां पे जैसे अकोमलेटर वन ऑफ द ऑपरेंट होता था यहां पे एच एल पेयर वन ऑफ द ऑपरेंट है उसमें इस रजिस्टर पेयर आरपी के कंटेंट को ऐड करो एच एल पेयर के कंटेंट में 16 बिट के दोनों है 16 बिट का एडिशन परफॉर्म करो और जो रिजल्ट आए उसको सेव कर दो क्या है कहां पे एच एल पेयर में तो एच एल पेयर अकोमलेटर का रोल निभा रहा है 16 बिट के तो क्या करना है एच एल पेयर के कंटेंट में सिक्सटीन बिट का इस रजिस्टर पेयर आरपी और ये रजिस्टर पेयर आरपी एच एल पेयर भी हो सकता है बीसी रजिस्टर पेयर भी सकता डी भी हो सकता है एचएल भी हो सकता है एसपी भी तो एचएल पेयर के कंटेंट में रजिस्टर पेयर आरपी का कंटेंट ऐड करो और कहां सेव कर दो रिजल्ट को एचएल में ही सेव कर दो ये इसका काम है ये इसका क्या है काम है सिंपली ठीक है ना अब इसके बारे में सीख लेते हैं ये इसका क्या है काम है ये इसका क्या है काम है अब इसके बारे में थोड़ा सा सीखते हैं थोड़ा सा समझते हैं थोड़ा सा कुछ करते हैं समझ में अच्छे से ये क्या आ जाएगा आपको बहुत अच्छे से ये समझ में 
आ जाएगा है ना तो अब देखो ध्यान से डेड आरपी क्या करना है डेड आरपी में ध्यान से देखना बात को समझना है ना ये कितने बाइट के इंस्ट्रक्शन है बताओ डेड इंग्लिश और आरपी यहाँ बी आएगा या सी आएगा बी आएगा बी सी रजिस्टर पेयर को रिप्रेजेंट करने के लिए डी आएगा डी रजिस्टर पेयर को रिप्रेजेंट करने के लिए एच आएगा एच एल रजिस्टर पेयर के कंटेंट को रिप्रेजेंट करने के लिए एस पी आएगा तो पूरा इंग्लिश वाला वर्ड है और इंग्लिश वाला वर्ड जितना होता है उसके लिए एट बिट का मशीन कोड या वन बाइट का मशीन कोड होता है तो ये कितने बाइट के इंस्ट्रक्शन है और इसको मेमोरी में स्टोर करने के लिए कितनी बाइट चाहिए कितनी मेमोरी वाले क्वेश्चन चाहिए एक मेमोरी वाले क्वेश्चन एक बाइट चाहिए इसीलिए इसका इंस्ट्रक्शन वर्ड साइज क्या है एक बाइट की ये इंस्ट्रक्शन है अब ये इंस्ट्रक्शन अगर किसी किसी प्रोग्राम का पार्ट है तो प्रोग्राम को जब स्टोर करोगे मेमोरी पे तो इसका भी हेक्स कोड मेमोरी पे स्टोर करोगे अब अगर इस इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट करना माइक्रो प्रोसेसर को तो माइक्रो प्रोसेसर पहले इसको जाएगा रीड करेगा इसके मशीन कोड को रीड करेगा तभी तो उसे पता चलेगा कि डेड आरपी करना है बिना मशीन कोड पहले तो वो जान नहीं पाएगा क्योंकि प्रोग्राम जिस प्रोग्राम में ये डेड आरपी डेड बी या डेड डी या डेड एच या डेड एस आया हुआ इंस्ट्रक्शन वो प्रोग्राम तो कहाँ होगा मेमोरी पे स्टोर तो उस प्रोग्राम को जब वो एग्जीक्यूट करेगा तो बीच में ये इंस्ट्रक्शन भी आएगी इस इंस्ट्रक्शन को भी एग्जीक्यूट करना होगा तो इस इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट करने में कितनी मशीन साइकिल या कितने टी स्टेट्स लगेंगे वो हमें देखना है तो इस इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट करने के लिए पहले इसके इसको मेमोरी से इसका मशीन कोड क्या करना पड़ेगा पढ़ना पड़ेगा तो ये मेमोरी पे जाएगा मेमोरी पे जाएगा और इसका क्या करेगा अप कोड रीड करेगा या फेच करेगा कि करना क्या है ये कौन सी मशीन साइकिल है एक मेमोरी एक्सेस हो रही है जहां पे डेड आरपी का हेक्स कोड लिखा हुआ है एक मेमोरी एक्सेस है एक मशीन साइकिल है और इस मशीन साइकिल में आप ये पता कर रहे हो कि करना क्या है इसीलिए फेच मशीन साइकिल है मशीन रीड तो है लेकिन फेच अप कोड फेच साइकिल है है ना और ध्यान देना ये जैसे हेक्स कोड रीड करेगा डेड आरपी का इसे पता चलेगा एडिशन ऑपरेशन परफॉर्म करना है किसका एडिशन करना है एच एल पेयर के कंटेंट में इस आरपी रजिस्टर पेयर के कंटेंट को ऐड करना और एच में सेव कर देना एच एल पेयर इंटरनली अवेलेबल रजिस्टर पेयर आरपी इंटरनली अवेलेबल है ना तो आपको लगेगा फेच मशीन साइकिल में काम हो जाना चाहिए फोर्टी स्टेट लगेंगे लेकिन ये एक एक्सेप्शन है थोड़ा याद रखो क्योंकि सिक्सटीन बिट का एडिशन माइक्रो प्रोसेसर को करना है तो उसमें टाइम लगेगा उसमें टाइम ज्यादा लगता है इंटरनल ऑपरेशन करने में उसमें टाइम उसे ज्यादा लगेगा क्योंकि यहां 16 बिट का एडिशन है नॉट 8 बिट एडिशन तो वो 8 बिट के एडिशन पहले परफॉर्म करेगा और उन्हीं 8 बिट के एडिशन को यूज करके 16 बिट का एडिशन परफॉर्म करेगा तो उस इंटरनल ऑपरेशन में टाइम लगता है तो ये मेमोरी पे तो नहीं जाएगा क्योंकि अभी इसे इंटरनल ऑपरेशन करना है जैसे डेड आरपी का हेक्स कोड रीड किया इसे पता चला या चल HL, HL पेर के कंटेंट को रजिस्टर पेयर आरपी के कंटेंट में ऐड करना और एच एल रजिस्टर पेयर में रिजल्ट को सेव कर देना तो मेमोरी पे तो इसे नहीं जाना पड़ रहा भाई साहब दोबारा क्योंकि हेक्स कोड रीड कर दिया बाकी जो ऑपरेंट है इंटरनली उसके पास अवेलेबल है डेटा एच एल पेयर का और उस रजिस्टर पेयर का उसको रीड करने के लिए मेमोरी पे दोबारा जाने की जरूरत नहीं है लेकिन इंटरनली चूंकि सिक्सटीन बिट का ऑपरेशन है तो उसमें टाइम लगता है तो जब टाइम लग रहा है इंटरनल ऑपरेशन में तो मशीन माइक्रोप्रोसर क्या करता है इंटरनल ऑपरेशन करेगा भाई जब तक वो रिजल्ट को 16 बिट का एडिशन करके रिजल्ट को एच एल पेयर में सेव नहीं कर देता तब तक आप नहीं कहोगे कि ये इंस्ट्रक्शन का एग्जीक्यूशन कंप्लीट हो गया है तो अब माइक्रोप्रोसर इंटरनल ऑपरेशन में बेस्ट है क्योंकि फेच मशीन साइकिल के अंदर ही ऑपरेशन वो कंप्लीट नहीं कर पा रहा है तो ये क्या करेगा बस को ये आइडियल मोड में डाल देता है कि बस पे डेटा और एड्रेस बस को आइडियल मोड में डाल देता है और कहता है कि तुम लोग स्टेबल रहो इसी मोड में पड़े रहो मैं तब तक इंटरनल ऑपरेशन करता हूं तो इस फेच मशीन साइकिल कंप्लीट होने पर वो जो इंटरनल एडिशन ऑपरेशन है परफॉर्म नहीं हो पाता है तो एक और मशीन साइकिल आती है जिसको कहते हैं बस आइडियल मशीन साइकिल बस आइडियल मतलब एड्रेस बस और डेटा बस आइडियल मोड में पड़े हुए हैं और माइक्रो प्रोसेसर इंटरनल ऑपरेशन परफॉर्म कर रहा है ये भी एक बस आइडियल मशीन साइकिल थ्री टी स्टेट की होती है तो इस केस में दो बस आइडियल मशीन साइकिल्स भी लगती हैं तो फेच मशीन साइकिल में तो उसे पता चला कि करना क्या है एच एल पेयर के कंटेंट को एड करना है आपके किसके कंटेंट के साथ 
रजिस्टर पेयर आरपी तो यहां 16 बिट का एडिशन था इसीलिए फेच मशीन साइकिल के दौरान ही ये एडिशन कंप्लीट नहीं हो पाया अगर यही 8 बिट का एडिशन होता तो इसी फेच मशीन साइकिल में एडिशन भी हो जाता और रिजल्ट सेव हो जाता 16 बिट का एडिशन है तो उसको दो 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 बार में 8 बिट के एडिशन करके वो एडिशन परफॉर्म करना पड़ता इंटरनली तो उसमें टाइम लगता है और फेच मशीन साइकिल तो 40 स्टेट्स की वो बीत गई ये मेमोरी एक्सेस कंप्लीट हो गया लेकिन एडिशन तो कंप्लीट नहीं हुआ जो रिजल्ट एचएल में सेव होना है तो माइक्रो प्रोसेसर ने क्या किया कि अपने एड्रेस बस और डेटा बस को आइडियल मोड में डाल दिया और इंटरनल ऑपरेशन करने लगा तो उसमें एक 3 टी स्टेट्स और भी था तो इसको हम एक 3 टी स्टेट्स नॉर्मली मेमोरी रीड मशीन साइकिल या मेमोरी राइट ये होती है तो ये 3 टी स्टेट्स वाली जिसमें आपके बसेस आइडियल मोड में है 3D टाइम बीतने के बाद उसको कहते हैं एक मशीन साइकिल के बराबर एक तरह से टाइम लिया और इसमें बसेस क्या थे आइडियल तो इसको बस आइडियल मशीन साइकिल कहते हैं फिर लेकिन इतने टाइम में भी एडिशन एक्चुअली में कंप्लीट नहीं होता है क्योंकि वो 16 बिट का एडिशन है टाइम लगता है इसमें आप कुछ नहीं कर सकते वो 16 बिट का एडिशन करना है और उसमें जो प्रोसेस डिफाइंड है वो एडिशन करने का तो उसमें टाइम लगता है उसके पास तो ये आपको याद रखने वाली चीज है ना तो 3D स्टेट्स लगता है फिर कब तक एडिशन नहीं कंप्लीट होता तो एक और बस आइडियल मशीन साइकिल वो इनिशिएट कर देता है और अपना बस को आइडियल मोड में रखा रहता है और अपना एडिशन परफॉर्म करता है तो इस मशीन साइकिल के कंप्लीट होने के बाद एडिशन ऑलमोस्ट कंप्लीट हो जाता है तो टोटल टाइम यहां 10 टी स्टेट्स लगते हैं यहां पे दो बस आइडियल मशीन साइकिल है बी से रिप्रेजेंट किया ये उस समय भूल गया था मशीन साइकिल बताने के वाले केस में मैंने पांच ही मशीन साइकिल बताई थी जबकि ये भी है बस आइडियल मशीन साइकिल है ना बस आइडियल मशीन साइकिल मशीन साइकिल तो ये भी 3 टी स्टेट का होता है एक बस आइडियल मशीन साइकिल इस इक्विवेलेंट टू 3 टी स्टेट्स है ना फेच मशीन साइकिल के अलावा सारी 3 टी स्टेट वाली होती हैं मेमोरी रीड मेमोरी राइट इनपुट रीड आउटपुट राइट सारे है ना तो 10 टी स्टेट्स अब बताओ इसमें ये भी एक एडिशन ऑपरेशन है ये भी एक एडिशन ऑपरेशन है तो फ्लैक्स अफेक्ट होंगे क्या इस इंस्ट्रक्शन के एग्जीक्यूट होने के बाद जो 16 बिट का आपका रिजल्ट आ रहा है अब अगर आपका एडिशन एडिशन 16 बिट से ज्यादा है भाई जब 16 बिट का एडिशन करोगे तो या तो रिजल्ट 16 बिट से ज्यादा 17 बिट का हो सकता है या तो रिजल्ट 16 बिट का होगा जैसे हम 8 बिट का एडिशन करते थे और अगर एमएसपी बिट से कैरी जनरेट हो जाए तो आपका आपका रिजल्ट कितने बिट का हो जाता था 9 बिट का और वो जो D, 8th बिट से या D7 बिट जो 8th बिट होती थी आपकी MSB बिट D0 से लेके D7 तक टोटल 8 बिट हैं तो अगर D7 बिट से कैरी जनरेट हो जाता था तो कैरी फ्लैग को सेट करता था अगर जनरेट नहीं होता था तो कैरी फ्लैग को क्या कर देता था 0 तो अगर कैरी जनरेट होता था तो रिजल्ट कितने बिट का हो जाता था 9 बिट का अगर देखो तो है ना अगर ओवरऑल रिजल्ट देखो हां जो 9th बिट है वो केवल कैरी फ्लैग को अफेक्ट करती थी बाकी जो 8 बिट हैं वो जो बाकी 8th बिट हैं वो हम सेव करते थे कहां पे अकुमुलेटर में और हमारे लिए जो ए में सेव होता था हम उसको रिजल्ट मानते थे बाकी फ्लैग अपडेशन के लिए चाहे वो साइन फ्लैग हो चाहे पैटी फ्लैग हो चाहे जीरो फ्लैग हो ध्यान रखना लेकिन अगर ओवरऑल मैं 2 बिट के 2 8 बिट के नंबर्स को ऐड कर रहा हूं या तो रिजल्ट 8 बिट का आएगा या तो रिजल्ट 9 बिट का आएगा ओवरऑल एडिशन की मैं बात कर रहा हूं अगर एमएसबी से कैरी जनरेट हो जाएगा तो रिजल्ट 9 बिट का आएगा लेकिन माइक्रो प्रोसेसर में जो रिजल्ट 9 बिट का आया तो जो 9th बिट है जो कैरी एमएसबी पे जनरेट हुआ है वो 9th बिट केवल कैरी फ्लैग को अपडेट करती है 1 या 0 बाकी उसके अलावा जो बच जाता है 8 बिट वही स्टोर हम करते हैं अकुमुलेटर में और उसी को हम हमारे लिए क्या कहते हैं रिजल्ट कहते हैं उसी को हम हमारे लिए क्या कहते हैं रिजल्ट कहते हैं जो 9th बिट है जनरेट होती है वो केवल कैरी फ्लैग को अपडेट करने के लिए यूज होती है उसको 1 करने के लिए अगर वो 1 आई है 9th बिट और उस अगर वो 9th बिट 0 है तो कैरी फ्लैग 0 हो जाता तो बाकी जो बचा 8th बिट वो होता था आपका रिजल्ट है ना हमेशा यहां पे भी यही होगा अगर हम एडिशन करेंगे दो 16 बिट का तो रिजल्ट विल बी आइदर 16 बिट एडिशन का या 17 बिट तो जो 17 बिट कब आएगा अगर मैं D0 से लेके कहूं D15 तक टोटल 16 बिट्स हैं तो अगर D15 बिट पे कैरी जनरेट हुआ और पास ऑन हुआ आगे को तो हम कहेंगे कि आपकी एक D16 बिट भी आ गई है ना तो अगर D15 बिट से कैरी जनरेट हुआ और पास ऑन हुआ आगे को तो एक तरह से रिजल्ट कितने बिट का हो जाएगा 17 बिट का लेकिन हम HL पेयर में क्या सेव करेंगे D0 से लेके D15 तक जो बिट्स हैं उन्हीं को सेव करेंगे जो D15 बिट से कैरी जनरेट होगा जो आगे को पास होगा है ना वो केवल कैरी 
स्लैक को अपडेट करेगा वो सेव नहीं होगा क्योंकि एच एल पेयर में सेव तो केवल कितने बिट्स हो सकते हैं सिक्सटीन बिट्स हो सकते हैं सिक्सटीन बिट्स हो सकते हैं ना एच एल पेयर में केवल सिक्सटीन बिट्स हो सकते हैं तो अगर रिजल्ट 16 बिट से ज्यादा आता है 16 बिट का एडिशन करते हो तो एक D15 बिट D0 से लेके D15 तक 16 बिट्स होंगी अगर D15 बिट से कैरी जनरेट होता है तो वो क्या करेगा वो कैरी फ्लैग को सेट कर देगा अगर D15 बिट से कैरी जनरेट नहीं हुआ तो वो कैरी फ्लैग को क्या कर देगा जीरो कर देगा ये इस एडिशन में होगा जैसे वहां डी बिट से कैरी जनरेट होता था आगे को क्वासान होता था वो कैरी फ्लैग को सेट करता था और अगर आसान नहीं होता तो कैरी फ्लैग को क्या करता था जीरो लेकिन जो यहां डी फिफ्टीन से कैरी बिट जनरेट होगा वो केवल कैरी फ्लैग को सेट या रीसेट करेगा डिपेंडिंग कि वो वन है कि जीरो है उसको डिस्कार्ड करने के बाद जो सिक्सटीन बिट का रिजल्ट बचेगा वही आप सेव करोगे कहां पे एच में बट लेकिन यहां पे सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है अगर D15 बिट से कैरी जनरेट हो रहा है वो कैरी फ्लैग को तो सेट करेगा या अगर जनरेट नहीं हो रहा तो कैरी फ्लैग को वो रीसेट करेगा लेकिन जो 16 बिट का रिजल्ट आया जिसको आप स्टोर कर रहे हो एचएल पेयर में उस रिजल्ट के अकॉर्डिंग बाकी फ्लैग्स अफेक्ट नहीं होंगे जबकि एट बिट का एडिशन हम जब करते थे एड या सब तो वहां पर जो एट बिट का रिजल्ट सेव होता था कुमलेटर में उस रिजल्ट के अकॉर्डिंग बाकी फ्लैक्स भी क्या होते थे अपडेट होते थे और जो कैरी जनरेट होता था डी सेवन बिट से या हायर लेवल से वो केवल कैरी फ्लैग को अपडेट करता था वन या जीरो बाकी कैरी अगर वन जनरेट हुआ है डी सेवन बिट से तो कैरी फ्लैग को वन करता था अगर जीरो जनरेट हुआ है तो कैरी फ्लैग को जीरो करता था बाकी उसके अलावा जो एट बिट बट जाते थे वो अपडेट करते थे अकोमलेटर को और वही होता था रिजल्ट हमारे लिए और उसी रिजल्ट के अकॉर्डिंग हम सारे फ्लैग्स को अपडेट करते थे यहां पर अगर डी फिफ्टीन बिट से कैरी जनरेट होगा तो वो कैरी फ्लैग को वन कर देगा अगर डी फिफ्टीन बिट से कैरी जनरेट नहीं होगा तो कैरी फ्लैग को जीरो कर देगा लेकिन कैरी फ्लैग जो डी फिफ्टीन से कैरी जनरेट हुआ जो कैरी फ्लैग को सेट या रीसेट कर रहा है उसको हटाने के बाद जो 16 बिट बचेंगे जो रिजल्ट आप सेव करोगे एच में उस रिजल्ट के अकॉर्डिंग कोई भी फ्लैक्स अफेक्ट नहीं होंगे ये सबसे यहां की इंपॉर्टेंट बात है तो नोट डाल के लिख लो नोट डाल के लिख लो यहां का पॉइंट तो ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन है ये पूछा जा सकता है आपसे एग्जाम में एक नंबर में क्योंकि यहां पे थोड़ा तीस स्टेट्स अलग से लग रहे हैं और हम एडिशन कर रहे हैं तो हमें लगता है कि सारे फ्लैग्स अफेक्ट होंगे लेकिन ऐसा नहीं है यहां पे वनली कैरी फ्लैग इज अफेक्टेड लिख लो वनली कैरी फ्लैग इज अपडेटेड वनली कैरी फ्लैग इज अपडेटेड Only carry flag is updated in case of above instruction जो ये dead RP है इसके लिए मैं बता रहा हूं INX रिसेक्स में तो कोई भी flag affect नहीं होता था only carry flag is updated only carry flag is updated in above instruction फुल स्टाफ लिखो इफ कैरी इज जनरेटेड फ्रॉम D15 फिफ्टीन बिट डी जीरो से लेकर डी फिफ्टीन बिट टोटल सिक्सटीन बिट्स होते हैं ना इफ कैरी इज जनरेटेड फ्रॉम डी फिफ्टीन बिट देन कैरी फ्लैग विल बी सेट carry flag will be set and if carry is not generated from d15 bit then carry flag will be zero if carry will not be generated from d15 bit then carry flag will be zero to jo carry generate hoga d15 bit se wo carry flag ko to update kar dega usko fir hatane ke baad jo 16 bit bachenge wo aapke result honge aur wo save hoga kahan pe hl pair mein lekin is jo result save hua hl pair mein uske regarding koi bhi flags update baki ke flags carry to ho chuka baki ke flags is result ke according update nahi hote hain jabki add operation jo 8 bit ka karte the D7 से कैरी जनरेट हुआ उसने तो कैरी फ्लैग को सेट रीसेट कर दिया उसको हटाने के बाद जो 8 बिट का रिजल्ट बचा जो A में सेव होता था उस A में जो सेव हुआ 8 बिट का रिजल्ट उस रिजल्ट के अकॉर्डिंग बाकी फ्लैग्स अपडेट होते थे यहां पे नहीं लिखो फुल स्टॉप के बाद नो अदर फ्लैग आर अफेक्टेड नो अदर फ्लैग आर अफेक्टेड सिंपली केवल कैरी फ्लैग अफेक्ट होता है और वो कब जब D15 बिट से अगर कैरी जनरेट हुआ तो कैरी फ्लैग वन हो जाएगा अगर D15 बिट से कैरी जनरेट नहीं हुआ तो कैरी फ्लैग जीरो हो जाएगा बाकी के सारे फ्लैग्स अपडेट नहीं होंगे जहां है वहीं रह जाएंगे बाकी के सारे फ्लैग जहां पे हैं वहीं पे रह जाएंगे सिंपली ठीक है ना जहां पे है वहीं पे रह जाएंगे सिंपली ठीक है ना तो ये इंस्ट्रक्शन आपकी बस आइडियल मशीन साइकिल के काम आती है तो बस आइडियल मशीन साइकिल इज ओनली यूज इन केस ऑफ डेड इंस्ट्रक्शन 
बस आइडियल मशीन साइकिल इज यूज ओनली इन केस ऑफ डेड इंस्ट्रक्शन है ना ये आप याद रख सकते हो कि बस आइडियल मशीन साइकिल कहां यूज होती है किस इंस्ट्रक्शन के केस में तो ओनली इन केस ऑफ डेड इंस्ट्रक्शन तो जैसे क्वेश्चन करते हैं एल एक्स आई एच ट्वेंटी फोर्टी एच है ना और एल एक्स आई बी एफ टू एफ वन एच है ना और हमें क्या करना है डेड 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 बी है ना तो आपको बताना है एच एल का कंटेंट क्या हो जाएगा इस इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट होने के बाद और कैरी फ्लैग है ना तो देखो इस इंस्ट्रक्शन के बाद यहीं पे हॉल्ट कर दो ना बस ठीक है देखो ये क्या कर देगा एच एल में कितना डाल देगा टू जीरो फोर जीरो ये कॉपी हो जाएगा एज इट इज एच एल में टू जीरो फोर जीरो विल बी कॉपीड इन एच एल ठीक है यफ टू यफ वन विल बी कॉपीड इन बी सी रजिस्टर पेयर लोड द रजिस्टर पेयर एक्स फॉर रजिस्टर पेयर विद इमीडिएट डेटा विच इज गिवन इन द इंस्ट्रक्शन तो बी सी रजिस्टर पेयर में ये लोड कर देना है तो बी सी में क्या आ जाएगा यफ टू एफ वन डेड बी क्या कहता है एच एल के कंटेंट में बीसी रजिस्टर पेयर का कंटेंट ऐड कर दो और जो रिजल्ट आए सेव कर दो कहां पे एच एल में ही सेव कर दो है ना तो जीरो प्लस वन वन फोर प्लस एफ या फिर फिफ्टीन प्लस फोर नाइनटीन नाइनटीन इज थ्री एब सिक्सटीन तो जितना बेस से ज्यादा होता है उतना लिखते हैं और वन कैरी फॉरवर्ड है टू प्लस वन थ्री या प्लस टू या प्लस टू इज नथिंग बट या प्लस टू इज नथिंग बट सेवनटीन सेवनटीन इज वन एब द बेस एंड वन कैरीज फॉरवर्डेड तो देखो जैसे हम कहते थे अगर डी सेवन बिट से कैरी संदेट हुआ है और पास आन हुआ है तो कैरी फ्लैग सेट होता था या उसी को कहते हैं हायर निबल से अगर मैं हेक्सा डेसिमल एडिशन करता था तो अगर हायर निबल से कैरी संदेट होकर पास आन हुआ है तो कैरी फ्लैग को सेट करेगा अगर हायर निबल से कैरी संदेट नहीं हुआ है तो कैरी फ्लैग को रिसेट करेगा यहां भी वही केस है यहां पर ये वाला यहां पर हायर निबल कौन है ये वाला चार चार बिट के ग्रुप को निबल कहते हैं ये एक निबल है ये एक निबल है ये एक निबल है ये हायर निबल से कैरी संदेट होकर पास आन हुआ है तो ये कैरी फ्लैग को क्या कर देगा वन कर देगा अगर हायर निबल से कैरी जनरेट नहीं होता और आगे को पास आन नहीं होता तो कैरी फ्लैग क्या हो जाता जीरो अब इसको हटाने के बाद जो बचा यही क्या है आपका 16 बिट का रिजल्ट और ये रिजल्ट कहां स्टोर हो जाएगा एच एल में वन थ्री थ्री वन एच ये सेव हो जाएगा कहां पे एच एल में सेव हो जाएगा और बी सी रजिस्टर पेयर अभी भी क्या रहेगा एफ टू एफ वन क्योंकि जो एडिशन का रिजल्ट है वो केवल किसको अपडेट करेगा एच एल को अपडेट करेगा तो अगर हायर निबल से यहां कैरी जनरेट हुआ और आगे को पास आन हुआ तो कैरी फ्लैग को वन कर देगा अगर यहां हायर निबल से कैरी जनरेट नहीं होता जैसे मान लो यहां टू होता तो टू प्लस टू फोर आता और हायर निबल से कैरी जनरेट नहीं होता अगर हायर निबल से कैरी जनरेट नहीं हो रहा तो कैरी फ्लैग विल बी जीरो रिसेट हो जाएगा और अगर हायर निबल से कैरी जनरेट हो रहा और आगे को पास हो रहा है तो कैरी फ्लैग विल बी वन और इस कैरी फ्लैग को जिसने कैरी फ्लैग को जिस बिट ने अपडेट किया उसको हटाने के बाद जो बचा 16 बिट क्योंकि ये हेक्सा डेसिमल में चार बिट है और हेक्सा डेसिमल में चार बिट बाइनरी में 16 बिट यही 16 बिट आपके सेव होंगे कहां पे एच एल में यही आपके लिए रिजल्ट हो गया बट अकॉर्डिंग टू दिस रिजल्ट नो अदर फ्लैग विल बी अफेक्टेड तो डेड इंस्ट्रक्शन में मनली कैरी फ्लैग गेट्स अफेक्टेड है ना गेट्स अफेक्टेड नो अदर फ्लैग्स गेट्स अफेक्टेड है नो अदर फ्लैग्स गेट अफेक्टेड है ना तो ये हो जाएगा आपका रिजल्ट ये आपकी हो जाएगी वैल्यू ठीक है ना ये आपकी हो जाएगी वैल्यू क्लियर इतनी बात समझ में आया तो तीन बड़े बड़े इंस्ट्रक्शन पढ़ लिए अब चार और बड़े बड़े इंस्ट्रक्शन इस लेक्चर में पढ़ना फिर इस लेक्चर को हम क्लोज कर देंगे यही हमारा टारगेट है